Hello guys, welcome back to Eduk Angel and if it's your first time here in my channel, subscribe na for updates and usually nag-upload ako ng video lessons. Pero even for those who are not teachers, meron tayong mga updates na makaka-relate kayo. Like yung at uh, yung ating topic for today's vlog which is totoo ba na kailangan magbayad ng taxes ang online sellers? Ano-ano yung dapat malaman ng mga online sellers tungkol dito? So, this topic is uh, super close kasi online seller din ako. Yung nga lang, nagre-resell lang ako. So, yung udang reaction kapag nalaman natin, ay, kailangan nyo magpa-register, kailangan nyo kumuha ng business permit, kailangan nyo magbayad ng taxes. Unang magiging worry mo kung mababawi mo ba yung ibabayad mo, yung magagastos mo sa paglakad ng mga permit na yan. Kasi, di ba, usually yung mga binibenta natin, magkano lang yung tubo natin, tubo tayo ng 20, 30, mga ganyan, usually. Okay, so, alamin natin. First, uh, bakit nga ba, bakit nga ba nag-umpisa itong usapin na ito? So, yung concerned government agency natin dito is the BIR or the Bureau of Internal Revenue. So, nung June 10, 2020, Nag-issue ang BIR ng Revenue Memorandum Circular or RMC number 60, series of 2020. Okay, so this circular notifies persons conducting business through any forms of electronic media regarding their tax obligations and the registration of their business with the BIR. So, ito ay ito ay nagko-convince no, sa ating mga online sellers as well as uh, yung mga iba yung mga uh, private individuals na merong merong sideline na tinatawag. Ano ba? Nagbebenta tayo, nag i tayo, mga ganyan. But this particularly reminds those who are doing their selling through digital means, online, sa social media, ganyan. Marami tayo nakita ngayon, di ba? Lalo na nung nagkaroon ng community quarantine. Siyempre, hindi nagbubukas yung ibang stores. Tapos, yung iba nakakapag-offer na magde-deliver. So, nauso na naman. Dumami ng gusto itong mga on Kaming tayong mga online sellers ay dumami talaga. So, yun. Parang, um, this... Um, circular reminds us na kailangan natin na ano na mag-register sa BIR. Okay. Uh, included dito, 'di ba, online sellers, yung payment gateways na tinatawag. Yung payment gateways, ito yung tools na ginagamit para sa payment processing. So, kumbaga, halimbawa magbabayad ka for your credit card bill, magbabayad ka ng pinabook mo na ticket, magbabayad ka ng magbabayad ka ng in order mo online. So yan kasama sila diyan. And delivery channel. So uh, internet inter ISPs or internet service providers kasama yan. So yung mga nauso na delivery natin ngayon yan, lahat sila kasama natin. Now, ano nga ba ang legal basis nitong um, pagpapa-register sa ating mga online sellers at iba pa? So, yan guys ay katulad din sa ibang mga business na pinaparegisters. Ang legal basis ay ang ating tax code sa section 236. So, ano yung mga nakalagay doon na importante nating tandaan? Um, requirements. So, kailangan kapag tayo ay mag-open or mag-start ng business, kasama dyan yung mga online business natin, ay we need to register on or before the commencement bago tayo mag-operate. Ano yung uh, babayaran? Meron tayong annual registration fee. So, since annual every year ito, uh, 500 pesos. So, this shall be paid upon registration and every year thereafter on or before the last day of January. So, kahit na anong date ka magpa-register, may bayad agad na 500. And then, every year, may, ayan na, may annual fee na tayo na 500. Now, as per RMC, yan sa circular yung lumabas nga nung June 10, number 60, series of 2020. Walang penalty. No penalty for late registration 
until July 31, 2020. So, if magre-register tayo um, before or hanggang July 31 this year, ay walang penalty kahit gano'ng katagal ka nang nagbibenta online. The circular or also encourage encourages us to voluntarily declare the past transaction subject to pertinent taxes and pay taxes due without penalty when declared and paid before July 31. So, kung i-declare natin, magkano na ba kinita natin nung, tayo, sim, nung nagsimula tayong mag-online selling, ay, ayun, walang penalty para dyan. Basta babayaran natin yung due na tax. Kung halimbawa, magkano yung kinita natin at magkano yung kailangan nating bayarang tax para doon kailangan bayaran natin siya on or before July 31. Penalties will apply na if you do business without complying with the registration or update requirements and those who failed to declare past due ta taxes. So, kung hindi natin na-declare yung past sales natin, yung due taxes, tapos ay kahit na lumagpas na yung July 31, nag-operate pa rin tayo without registration hindi natin na-register yung business natin, tapos tayo ay nahulay, meron na tayong penalty. ba diba? Parang, kung sa magkano ko tutubuin mo, magkaka-penalty ka pa kapag lumagpas ka sa July 31. Anyway, ito yung ating mga other compliances once na tayo mag, ano, no, mag-register. We need registered sales invoice and or for every sales. So, ibig sabihin, meron every sale. Ba't ganun? Kunwari, uh, meron na nakaregister na tayo, kailangan na meron na rin tayo ng resibo. Mag-issue na tayo ng resibo ng mga bumibili sa atin. And then, registered book of accounts, books of accounts, and other accounting records of business transactions. So, before, nung uh, meron pa kaming computer shop, may internet cafe kami, uh, sabi, parang nag, nang hinayang kami kasi mahal din eh mahal din yung magpagawa ng resibo and usually di ba kapag mga nagre-rent ng computer niyan hindi naman humihingi ng resibo tsaka magkano lang per hour noon parang 15 pesos lang yata so nagtanong kami dun sa BIR dito sa Kalibo sabi namin paano yung ganun sabi naman nung nakausap namin ang gawin na lang namin kung may hingi ng resibo ay bigyan kasi ang sabi sa amin doon as, uh, sa pagkakatanda ko as long as mababa siya sa 20 hindi naman siya required pero kapag umingi bigyan tapos syempre kadalasan doon hindi naman maglalaro lang counter strike ganyan magdodota hindi naman umihingi ng OR yung mga yan so, yung, nag, yung sinabi sa amin ay kailangan i-record lang namin. Meron kaming logbook kung magkano yung kinita araw-araw. And pwede namin gawin, naggawa namin ng resibo per day kung magkano yung sales, total sales namin nung araw na yon So, yun yung pinagawa sa amin dati. So, withholding taxes, filing of required tax returns, payment of correct taxes due on time. So, yan yung mga taxes na babayaran natin. Now, because, uh, di ba nga yun nga, nasabi ko kanina, because of the pandemic, dumami na yung nabibenta online. So, Finance Undersecretary Antoinette Yonko, according sa kanya, yung goal, eh, hindi para pahirapan tayo sa mga bayarin. Pero, para daw tayo ay ma-encourage na mag-register ng ating mga online business. Uh, yung circular na yun, itong step na ito ng BIR, according to them, is a move to raise more revenue to fund efforts to contain the pandemic. So, parang yung mga babayaran, kung sakali, yung maibabayad sa tax ay gagamitin para sa para malabanan, para sa mga pangangailangan da, na dala nitong pandemic na kinakaharap natin ngayon. So, yun. Now, in relation, in relation doon sa pagbabayad ng ay pag-register and pagbabayad ng taxes ng online sellers, merong bill na finile si Albay Representative Joey Salceda to impose taxes on video and music streaming, online shopping sites, as well as advertisements on social media. Ngayon, hindi na ba, hindi naman na bago ito, guys, na sinasabihan yung online sellers na mag mag-register. Actually, noong 2013, meron din nilabas noon na RMC na circular noong 
uh, circular number RMC 55, series of 2013, CBIR si Commissioner Kim Henares. So that time, ganun din, i-require din na mag-register at magbayad ng tax yung mga may online business transactions. Now, so, kailangan natin mag-decide. Ito bang ating uh, annual fee ay kikitain ba natin? So, kung ikaw, na katulad ko na parang nag-online selling lang ako, kung kailan ako may free time, kasi hindi rin naman ako lagi nakaka punta sa supplier para mag-pick up ng pinamili, hindi rin ako, lalo na kapag may klase na, hindi na rin ako laging nakakapag-post, hindi rin naman ganun kalakihan yung kikitain. So, ang mangyari, you need to decide, pakiramdaman mo, kung sa tingin mo kaya mo naman, di go ahead. Pero kung sa tingin mo medyo alanganin, um, yun nga, pag-isipan mo mo ng mabuti. Sige, so, um, I read a tip na kung sakali daw, you need to, you can register or apply as a barangay micro business enterprise. Kasi kapag ikaw ay barangay micro business enterprise or BMBE, ikaw ay exempted from paying income taxes. At saka meron pa siyang ibang incentives. According sa ano naman, sa train law natin, yung mga nagbebenta, yung seller na kumikita ng less than 250,000 a year, eh wala naman talagang, hindi sisingilin ng income tax, zero, zero income tax talaga. And gross receipts, kung ang gross receipts mo ay 3 million pesos or less, exempted ka naman from VAT. So, Karamihan naman sa ating mga online sellers, hindi naman pumikita ng 250k per year. So, ibig sabihin, uh, wala rin tayong babayaran na income tax. Yun nga lang, yung annual fee, tapos yung pagpapaprint mo ng resibo, yun na lang siguro yung magiging uh, bayarin mo, yung worry mo, yung worries mo, yung magiging uh, expenses ng operate, operation mo as as online seller okay, so kailangan syempre, kung sakaling makapag-decide ka sa tingin, ah kaya ko naman kitain yung ano, yung 500 na yan, pati yung pampagawa ng resibo so kailangan mo nang mag-apply ng TIN para sa, or tax identification number para sa business mo, or yung karamihan naman na sideline lang yung pagwebenta online, ay meron naman ng TIN. So, ang mangyari, yung business mo na lang yung ipaparegister mo. Ngayon, ano-ano ba yung mga kailangan? You need to accomplish original BIR forms 1901 version ng 2018. So, yan. Fill up mo yan. And title is Application for Registration for Self-Employed and Mixed Income Individuals non-resident alien engaged in trade, business, estates, or trust. So, ibig sabihin nito guys, pag mixed income, ito yung mangyayari sa karamihan sa atin. Meron ka ng uh, employment, employee ka na, tapos nagbibenta ka pa online. Yun ang tawag sa iyo, mixed income individuals. Employee at the same time ay negosyante. Aside from the BIR form 1901, again, dalawa na original copies, you need a gover government ID. So, example nito yung iyong PSA birth certificate, passport, driver's license, community tax certificate, ano pa ba yung iba, uh, voter's ID. So, basta't merong name, address, and date of birth mo. Basta't indicated yan tatlo. At, again, government issue. And then, uh, yun na nga, magbabayad ka ng 500 pesos na registration fee plus 30 pesos for the loose documentary stamp tax for a fixture of your COR or certificate of registration. And then, pipili ka. Dati wala akong, parang hindi ko matandaan ko na offer sa amin yung ganitong option. Pero, pipili ka between BIR printed receipts or invoices or bibigyan ka nila na, or authority to print tapos papapiliin ka nila sa list of accredited printers kung saan ka pwedeng magpaprint ng iyong resibo. And then, kung yung i-register mo ay may business name, 
kailangan mo rin ng DTI certificate. Pero kung wala naman, kasi nga sideline lang naman, wala ka namang established na store or shop, di, hindi na kailangan yan ng DTI na yan. Next, uh, yun, yun yung mga kailangan mong isubmit. And then, once na matapos yung registration process, yung ending, bibigyan ka nila ng COR or Certificate of Registration, a copy of BIR Received Registration Form 1901. Yung, pina, yung pinasa mo rin na, na Form 1901, i-receive lang nila at bigay, bigay nila sa yung isang copy. And then, notice to issue receipt or invoice. BIR printed receipts or invoices or authority to print. Kung alin doon yung pinili mo. And you have the option kung gusto mong umaten ng briefing. Uh, Naka-attend ako noon nung nire-register namin yung computer shop namin. Madali lang naman siya parang 30 minutes to 45 minutes sa pagkakatanda ko yung briefing na ito. And matututo ka rin kung paano yung pag-compute ng taxes mo and kung ano yung mga responsibilities mo as a business owner. So, yan naman yung mga uh, important na kailangan natin tandaan. Again, pag-isipan natin mabuti kung magre-register tayo or uh, hinto na lang tayo na magbenta ng magbenta online. Pero syempre, di ba, wala rin namang mawawala kung magta-try. Pero kung sakaling naisipan mo na, sige, pa-register na lang ako, eh, pangatawanan na, kari rin na yan. Total, magbabayad ka na rin naman ng taxes, magre-register ka naman din, edi, kumbaga, ay gawin na natin na worthwhile yung ating uh, paggastos, pati yung ating effort na mabawi natin kung ano man yung ginamit natin na puhunan. So, that's all for today's vlog. Sana ay may naintindihan kayo. Sana naliwanagan kayo somehow. Or kung may questions man kayo or kung may gusto kayo na idagdag na hindi ko nasabi and feeling yung importante kailangan na, na malaman natin, naming mga, natin mga online sellers, comment lang po kayo. And don't forget to like and share my video. Ayun lang for now. So, God bless and ingat lagi. Bye-bye.